falar, eu tava aqui me preparando pra entrar e falei, gente, será que eu vou conseguir? Eu tô achando que hoje eu não vou conseguir. <risos> Porque eu tô vindo de um final de semana tão lindo, tão mágico, tão intenso. E... O que fica pra mim é que eu passei minha vida inteira dizendo pras pessoas que eu não gosto de despedidas. Isso é, é real, assim, eu fujo de despedida. Às vezes eu tô indo embora, tô me, me despedindo de uma pessoa que eu nem sei mais quando eu vou encontrar, eu falo até já, sabe? Eu brinco assim, ah, então, então até já, então até daqui a pouquinho. Quando na verdade eu sei que não, eu sei que não sei <risos> quando vou encontrar a pessoa novamente. E eu acho que nesses últimos dias eu entendi por que, que eu fugia tanto de despedidas que essa despedida eu resolvi que eu ia viver ela inteira eu tô mudando do que de Guarapari e eu tenho recebido tanto carinho tanto apoio que eu falei, não, eu não vou fugir da despedida dessa vez, dessa vez eu vou eu vou até o fim <risos> permitir viver intensamente essas despedidas aqui tá me ensinando que é importante a gente se despedir por mais que seja doído no coração é importante porque a despedida é quando a gente consegue ver as portas se fechando os finais acontecendo os ciclos se encerrando. Isso é bastante assustador, acho que não só para mim, mas para a grande, grande maioria dos, dos seres humanos, sei lá. Porque aí nos coloca frente a frente com o tal do e agora? E agora? O que que vem? Porque, bom, aqui já acabou aqui você encerrou quando você não se despede parece que fica sempre aquela portinha aberta ali e aí se der ruim do lado de lá você volta <risos> mas se você vive a despedida mesmo que você ainda não saiba exatamente quais vão ser os seus novos começos a despedida já deixou claro que ali existem finais, mas celebrar esses finais está sendo maravilhoso, honrar esses finais e aprender também a confiar que o desconhecido, que o próximo ciclo, que o que quer que venha pela frente, está sendo preparado por Deus com todo carinho, que vai ser maravilhoso também, que vai ser de muito aprendizado, que vai ser 
tão feliz quanto foi aqui. E se não for, eu tenho essa lembrança de tudo que aconteceu aqui, ó. Pra revigorar as minhas forças, pra me reabastecer de energia quando eu precisar. Então, acho que é sobre isso. Daqui pra frente, eu não pretendo mais fugir das despedidas. Pretendo viver cada uma delas. Porque ao mesmo tempo que é sofrido, também é lindo, é mágico a gente ver as portas fechando, os ciclos encerrando, tudo se encaixando de uma forma tão perfeita, tão certinha, tão sincronizada, de um jeito que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Mas Deus faz todos os dias na nossa vida. Então, hoje a minha gratidão é sem tamanho. A minha tristeza também. Mas também a minha alegria por poder ter vivido todo esse ciclo poder tê-lo encerrado com meu coração em paz. Na bruma leve das paixões Já escuto teus sinais.